you are watching gate crackers for more videos and latest updates please subscribe our channel नमस्कार दोस्तों मैं साफ सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का दोस्तों प्रीवियस दो वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हम क्रेमर सूल से या मेट्राइसिस की हेल्प से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं लीनियर सिस्टम में लीनियर इक्वेशन की लेकिन उसमें कंडीशन थी कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो ना हो तब अब अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए किसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो कोफिशियंट मेट्रिक का यहाँ पे अगर हम देखें तो कोफिशियंट मेट्रिक हमारे पास दिख रहा है कितना वन टू माइनस थ्री टू माइनस थ्री वन और माइनस वन माइनस टू और थ्री अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे इस इस इक्वेशन में से तो ये फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन आपको बिल्कुल एक जैसी दिखाई देगी अगर माइनस कॉमन ले लेंगे इसका मतलब दो लाइन एक जैसी हो जाएंगी तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा आप लोग निकाल के देख लीजिएगा दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्रेमर रूल से सोल्व नहीं कर सकते तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सोल्व करना हो तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारा जो बेस्ट तरीका है वो क्या होना चाहिए कि आपको जो रैंक निकालने की प्रोसेस थी वो करना होगा लेकिन उस रैंक में यह ध्यान रखना कोई चीज आपको कॉमन लेके रिमूव नहीं कर देना जैसे रैंक निकालते समय तो हमारा मोटिव रहता था मैट्रिक्स के अंदर की वैल्यू देखने का तो हम अगर कुछ कॉमन भी लेते थे इक्वेशन से तो उसको क्या कर देते थे रिमूव कर देते थे यहां पे अगर आप कॉमन लो तो कोशिश करो कि रिमूव ना करो क्यों बोल रहे हैं क्योंकि देखिए नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं कैनोनिकल फॉर्म बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग रो ऑपरेशन लगाते हैं और रो में से कुछ भी कॉमन अगर हम लेंगे कुछ भी रो में से कॉमन लेंगे दैट मीन्स एक इक्वेशन में से कोई चीज कॉमन ली तो एक इक्वेशन में से कोई चीज अगर कॉमन लो तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन गलती से अगर आपने कॉलम ऑपरेशन लगा के और कॉलम में से कुछ क्या ले लिया कॉमन ले लिया या कॉलम ऑपरेशन लगा दिया तो ध्यान रखना रैंक निकालने में तो कॉलम ऑपरेशन लगा के नॉर्मल फॉर्म आप कन, मैं कन्वर्ट करके रैंक निकाल सकते हो लेकिन जब भी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना हो तो कभी भी कॉलम ऑपरेशन मत लगाना क्योंकि कॉलम ऑपरेशन लगाने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कुछ कॉमन लिया तो आपने इस इस और इस मतलब एक इसका एक इसका और एक इसका कॉमन ले लिया जो कि पॉसिबल नहीं है इक्वेशन गलत हो जाएगी या तो पूरी इक्वेशन से कुछ कॉमन लीजिए या पूरी इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कीजिए तो ध्यान रखना जब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना हो रैंक नहीं निकालना हो रैंक हमारा मोटिव ना हो तो उस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन ही लगाना है कॉलम ऑपरेशन लगाना ही नहीं है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ कैनोनिकल फॉर्म की बात करेंगे तो यहां पे अगर हम देखें तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा जो है वो है वन टू माइनस थ्री वन टू माइनस थ्री वन टू माइनस वन माइनस टू थ्री माइनस वन यहां पे लेफ्ट साइड वाला ओफिशियन मैट्रिक्स राइट साइड वाला कॉलम मैट्रिक्स अब हम अगर यहां पे देखें तो फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट के नीचे जीरो लाना है तो हम देखेंगे आर टू विल बी रिप्लेस बाई आर टू माइनस टू आर वन एंड आर थ्री विल बी रिप्लेस बाई आर थ्री प्लस आर वन दोनों को जोड़ देंगे तो जीरो आ जाएगा तो यहां पर इक्वेलिटी ये हमारा क्या है ऑगिमेंटेड मैट्रिक्स तो अब हमें ऑगिमेंटेड मैट्रिक्स का जो इक्वेलेंट मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेलेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा ये बचा वन टू माइनस थ्री वन यहां पे हम देखेंगे जीरो अब हमने क्या किया है टू का मल्टीप्लाई किया तो टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर माइनस थ्री माइनस फोर तो ये आ जाएगा माइनस सेवन यहां पे टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा तो वन प्लस वन माइनस माइनस सिक्स तो वन प्लस सिक्स कितना हो जाएगा ये सेवन हो जाएगा यहां टू का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा टू टू माइनस कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहां पे डायरेक्ट ऐड करना है तो ये जीरो आएगा यहां पे ऐड करना है तो जीरो आएगा यहां पे ऐड करना है तो जीरो आएगा और यहां पे ऐड करना है तो जीरो आएगा सेकंड रो के लीडिंग एलिमेंट के नीचे ऑलरेडी जीरो आ चुका है तो अब आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है अब इनको कर देना है रो में इक्वेशन में कन्वर्ट याद कीजिए हम हर बार बोलते थे कि जब भी इक्विवेलेंट आएगा तो आपको इसको कहीं और यूज नहीं करना है वो हम इसलिए बोलते थे कि कभी गलती से अगर आपने कॉलम ऑपरेशन लगा दिया हो और फिर आप इसको यूज कर लोगे तो आपका आंसर गलत आएगा क्योंकि कॉलम ऑपरेशन का मतलब कोई चीज कॉमन लेना या मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना अलॉन्ग वन वेरिएबल तो आंसर गलत होगा लेकिन रो ऑपरेशन अगर आप लगाते रहे दैट मीन्स कि आप एक ही रो से कुछ भी कॉमन ले रहे हो या एक ही रो से कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर रो को इंटरचेंज किया तो इसका मतलब ये इक्वेशन ऊपर लिख दी ये इक्वेशन नीचे लिख दी तब आप अगर इसको यूज करते हो इक्वेशन सॉल्व करने में तो कोई गलती नहीं होगी यहां सिंपली हमने एक ऑपरेशन ही किया है कि इसको और इसको जोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें टू का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रो ऑपरेशन अगर आपने किया है तो कोई गलती नहीं की अब आपको सिंपली क्या करना है इसको एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर देना है तो आपके पास पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स प्लस टू
मतलब एक कोई वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा लेकिन बाकी सारे वेरिएबल उस एक वेरिएबल पे क्या करेंगे डिपेंड करेंगे तो हम कोई भी एक वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं लेट जेड इज इक्वल टू हम के मान लेते हैं तो आप देखोगे यहां से माइनस सेवन वाई प्लस सेवन के दैट इज इक्वल टू जीरो तो माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो तो वाई इज इक्वल टू भी क्या आ गया के आ गया z इज इक्वल टू के वाई इज इक्वल टू के यहां से अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो आएगा x प्लस टू के माइनस थ्री के दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया वन तो यहां से देखिए x माइनस के इज इक्वल टू वन तो x इज इक्वल टू वन प्लस के तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अब जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आ गई है फाइनली एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या क्या आ चुकी है वन प्लस के K और K तो क्या आपको आंसर इस फॉर्म में मिलेगा नहीं मिलेगा इसका मतलब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं डिपेंड करता है आप K की वैल्यू क्या रख रहे हो तो आपको ऑप्शन जो मिलेंगे मान लीजिए हमने K की वैल्यू वन रख दी तो आपको आंसर क्या मिलेगा टू वन और वन एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर हमने K की वैल्यू माइनस वन रख दी तो आपको आंसर मिलेगा जीरो माइनस वन माइनस वन आप पहचानोगे कैसे ऑप्शन देख के आपको कुछ नहीं करना है कोई भी एक ऑप्शन पकड़ो और उसमें इनमें से किसी की भी एक वैल्यू से कंपेयर करो और K की वैल्यू निकाल के बाकी में पुट कर दो अगर मैच हो रही है मान लीजिए कि आपके पास ऑप्शन मिलते हैं चार ऑप्शन है कि एक ऑप्शन में है टू सॉरी टू वन टू दूसरे ऑप्शन में है ये ए ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन आपके पास है टू माइनस वन वन सी ऑप्शन है आपका थ्री टू टू और डी ऑप्शन है आपका माइनस वन माइनस टू वन कि एक्स वाई जेड की इन इक्वेशन के सॉल्यूशन में ये वैल्यू है तो आपको कुछ नहीं करना इससे ये आपने निकाल लिया अब आप कंपेयर कीजिए लास्ट वाला एलिमेंट तो अगर ये टू है तो ये भी क्या होना चाहिए टू होना चाहिए और ये वाला क्या होना चाहिए थ्री होना चाहिए तो ये तो गलत हो गया यहाँ एक्स वाई ऐसा लिखा होगा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए इसको अगर कंपेयर करें तो ये अगर वन है तो ये भी वन होना चाहिए तो ये भी गलत हो गया यहाँ माइनस है इसको कंपेयर करें तो ये टू है तो ये भी टू होना चाहिए सही है और ये टू से एक ज्यादा होना चाहिए थ्री मतलब ये सही है चौथा अगर हम देखें तो ये वन है तो ये भी वन होना चाहिए था मतलब ये गलत है तो इस तरीके से इस टाइप की इक्वेशन के हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो क्रेमस रूल और जो सेकंड मेथड जो बताई थी उससे जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं वो तब निकालते हैं जब डिटर्मिनेंट कोफिशियंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा हो लेकिन अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए मतलब डिटर्मिनेंट हमारा कोफिशियंट मैट्रिक्स का अगर जीरो हो तो ये एक मैथड है जिससे बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं लेकिन इसमें किसी कॉन्स्टेंट के रूप में आएगा हो सकता है यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट मानना पड़ेगा अभी हमारे पास दो इक्वेशन निकल रही थी अगर एक ही इक्वेशन निकलती तो हमें दो को अलग अलग मानना पड़ता एक को K1, एक को K2 और तीसरा जो है वो उन K1 और K2 के फॉर्म में होता तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब निकलते हैं तो ये वाली मेथड बेस्ट होती है हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है गेट क्रैकर सपोर्ट उस चैनल पे हम लाइव आते हैं उसमें इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस डले हुए हैं लाइव जब हम आते हैं तो आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो हम आपके लाइव आंसर देंगे और उसमें गेट प्रोफेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो डले हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो डले हुए हैं मोटिवेशनल वीडियो गाइडलाइन स्टूडेंट की गाइडलाइन उससे रिलेटेड वीडियो एक मेजिकल सीरीज भी उसमें हम चला रहे हैं जिसमें हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में देते हैं सेकेंड वीडियो में हम उन लोगों के नाम अनाउंस करते हैं जो आंसर सही देते हैं और साथ ही साथ हम शॉर्ट ट्रिक से सेकेंड वीडियो में उन क्वेश्चंस के आंसर भी बताते हैं तो उस चैनल का नाम है गेट क्रैकर सपोर्ट उस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो हमारे इस वीडियो के अंत में हमारी फोटो दिखाई देगी उस फोटो पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस कर दीजिए जिससे जब भी हम लाइव आए या कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंच रहे इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक हैं जो मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो नॉलेज मिले तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए इससे बाकी लोग इससे फायदा उठा सकें कभी भी रेंडम वीडियो मत देखिए क्योंकि हर वीडियो में पुरानी वीडियो के लॉजिक रहते हैं ऑटोमेटिक वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है टॉपिक वाइज वीडियो की प्ले लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट क्रैकर सिटी चैनल पर विजिट कीजिए और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम आ रहे हैं आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस कर दीजिए थैंक यू सो मच